die zeer stormachtig begon, is, is toch ook wel een beetje bedaard. Je zou denken zes darts. Nou, Wittelijk weet je het maar nooit. Maar je gaat er wel vanuit. Je gaat er wel vanuit. Dus we daar terugkomt voor dubbel 16 en 4-3. Tenzij. Nee. En dan stond het 4-1. 76 over. Triple 20 is in principe de normale optie. Die is geblokkeerd. Maar ja, er is niet echt een andere goede optie. Dus probeert hij het wel. Voor 4-3. De laatste twee legs voor Van Barneveld. Nee, net niet. Er is nog ruimte. 4-3. En dan breekt hij dus Whitlock. En dan uh, kan hij dus nu weer gewoon gelijk maken. Oeh. Oeh. Die gleed uit zijn vingers. Is ook hetgene wat hij heeft aangegeven. Ja. De darm is hij ook een beetje zoekende naar verschillende soorten darts. Hij... Verliest soms wel eens de grip aan de voorkant van de dart. Omdat hij zijn darts wat anders vasthoudt dan, laten we zeggen, vijf jaar geleden. En vandaar ook dat hij zo duidelijk op zoek is naar andere punten, andere darts. Totdat hij gevonden heeft wat hij wil. Maar hij kan hem nog wel. Derde 180 voor Van Marneveld naar deze wedstrijd. Dat zou ons ook goed staan in Leer. Voor 4-4. Triple 10. 20 dubbel 16 als de triple 10 niet valt. En dan mist hij, dat is op zich niet zo, want Whitlock staat iedere keer keurig op een hele hoge finish. Die zal hij af en toe best wel eens een keer gooien. Maar niet elke keer. Zo, nu twee, triple 20 naast scoort voor dubbel 10, ja 140 Whitlock, je weet het maar nooit. Ja, dat was zijn specialiteit op het WK. Wat hij daarvoor uh, in mensen rij... Aan uh, dikke 100 plus finishes noteerde twee keer 170 bijvoorbeeld op de mondiale. Maar toch ook nu weer een 130, 140. Ja, en de momenten waarop hij het doet zijn vaak heel goed gekozen. Ook dat hebben we gezien op het WK, want hij gooide ze wel op de momenten dat het echt moest. En dan denk je inderdaad, ach, je kan dus een dubbel missen als je van Barneveld heeft. Je tegenstond nog 140. Je ziet bij Whitlock ook, dan gooit hij een tijd heel goed. Dan zakt hij toch een beetje in zo'n wedstrijd. Ja, hij zakt niet helemaal weg. Maar hij komt wel weer iedere keer als je net denkt van, oh, hij, hij slaapt, dan, dan wordt hij weer wakker. Het is wel een kans weer voor Van Barneveld om het initiatief te grijpen in de leg van Whitlock. Hij had er eigenlijk een uh, triple bij gemoeten. Ja. 3-3. Nou, 140 plus jongens. 7 om 2. Ja, dat is de categorie waar Whitlock van Marne wel de spijn doet. Hier maakt hij geen fouten. Ja, misschien hij mist hij triple 20. Dat zou je dan een fout kunnen noemen. Is het dan net te laat? Deze ja, geweldige score. Bij de man op tops. Maar Whitlock mist op de dubbels uh, niet tot heel weinig. En komt dus op 6-3. Ja, niet tot heel weinig. Gewoon nog steeds 100%. Ja, 6 uit 6. Nee. Mandy kreeg er bijna een one dart toen hij 7 uit 7 had. 
Ja, we hebben in de Premier League nog niet iemand gehad die 8 uit 8 heeft gehaald op het finishen. Daar zou Whitlock de eerste in kunnen worden. 43% is zo beroerd niet. Maar het vervelende is dat het elke keer als je mist wordt afgestraft. Voor die man met die sik. Ja, vooral die 140 finish waarmee het 5-3 werd in plaats van 4-4 voor Barneveld. Ja. Dat zijn echte knock-out klappen die je krijgt toegediend. En volgende week, we gaan het er alvast toch maar over hebben Leo. Want dat de is weer zover, de klassieker. We gaan er niet ver voor, we gaan naar Exeter. Het is uiteraard de laatste wedstrijd van de avond. Het is een thuiswedstrijd voor Van Barneveld. Ja, dat is een hele slechte. Ja, niet alleen qua scoren, maar ook waar je opkomt. Voor Simon Whitlock en dan is het wel gebeurd in deze wedstrijd als hij dit uitgooit. Bullseye en dubbel 16. Een enkele boel via 17 naar tops toe. 6 uit 6. Wordt dat 7 uit 7? Niet normaal. Hij kan het. En dus heeft Whitlock in ieder geval al een punt te pakken. En hij heeft deze Premier League nog niet gewonnen. Nee, dat had... Uh... Terry Jenkins niet, nee. en dat had ook Ronnie Baxter niet. Nee, die zijn er allemaal vanaf. En dat heeft ook James Wade nog niet. Dat zou wat zijn, hè? 7 uit 7, jongens, hou eens op. Vierde voor Van Barneveld. Ja, die echt niet slecht staat te spelen. Nee. Nou, Whitlock pakt gewoon iedere kans die hij krijgt. Letterlijk. En dan heeft hij ook nog twee halve kansen benut. Nou, de vierde is ook daar waar hij zijn moet. De vijfde, evenzeer. Van Barneveld. Ja, begint met twee keer 180. Ah, ja, nou. Die, het is wel een grote zaal hier. Zo'n 7000 die gaan die hele tent afbreken. Bij 141 zo dadelijk. Het negentje is oranje. Kan hij het negentje rood maken? Eén keer eerder gegooid in de Premier League, 39. Door Raymond van Barneveld. Dat was toen in Bournemouth. Dit is Belfast. Ja, dat is één. Triple 19. Oeh! Het is. Oeh! Millimeterwerk. Ah, zonde. Zeven darts onderweg. Ja, en dan moet hij toch nog link uitkijken, want Whitlock staat wel gewoon op een finish. Hij mist de 20 en de 12, dan moet het via 15 en dubbel 16. Ja, dat gaat dan gelukkig wel, dan mag je daar ook best blij bij kijken een beetje. Ik wil zeggen, als hij hem gegooid had, dan was hij niet uit zijn dak gegaan. Het is, natuurlijk is het fantastisch, maar hij staat... Te, hij, staat, hij staat op achterstand. Ja, maar een negen, dat blijft toch een negen. Dat, uh, ja. ja, maar ja. Oh. Een halve. Want hij zat er eigenlijk in. Telt niet, hè? Nee, meester. Van Toch is de winst van zijn winst als uh, Whitlock achterlijks gewonnen heeft. 